。荷叶被花花掉下去，吓到了。等花花再来的时候，动也不敢动。荷叶在上面睡觉，花花在下面挠痒痒，挠完上去找荷叶，一把抱住荷叶的脑袋，趴在荷叶身上。木架太窄了，荷叶一个翻身，花花就挂在了边上。荷叶拉着花花的脚，没拉住，还是掉了下去，被吓得够呛。紧张的观察花花，还好花花没事。去秋千上做起了热身运动，然后又去找荷叶，给荷叶做了个全身按摩。荷叶这次是再也不敢随便翻身了，乖乖趴着不动。花花整个身体都跨了上去，荷叶承受不住，往旁边挪，缓缓地坐了起来，回头抱着花花，脑袋挨着脑袋躺着。花花调整姿势坐了起来。荷叶也调整姿势，横躺着抱着花花玩，将花花挤到了木架底下。这次花花有经验，抱着木头慢慢滑下去。没一会，花花又又又来了，荷叶起身迎接。花花一头扎进荷叶怀里，挤到了座位上，抱着荷叶一顿贴贴，从大宝座一路玩到了上方，直到谭爷爷来喊，才心满意足地走了。谭爷爷怕损损不够，又扔了好多，亲自出来去哄荷叶起床。花花仰躺着看了看荷叶，向荷叶走过去，坐到了荷叶面前。换位置的时候，差点坐到了荷叶身上，打包着损损去了旁边，顺手抓起一把损损，扔掉，爬起来乖乖坐好，被荷叶捡了起来。谭爷爷怕姐妹俩不够吃。又扔了好多笋笋，远近都有。吃饱后，花花去找荷叶，趴荷叶身上磕牙，磕了一会后，从荷叶身上跨过去。荷叶往旁边挪了挪，让花花花花去睡觉了。荷叶一直睡到谭爷爷亲自出来后，地盆盆过去